Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Mas, Peter, eu tenho vergonha, não quero aparecer. Você também pode gerar muita receita no YouTube. Basta você clicar no botão aí embaixo. A mais importante das sanções até agora veio da Alemanha, que foi uma surpresa. Ah, é? É, porque a Alemanha ela tem uma dependência energética do gás. É isso que eu queria falar depois. É. Da, 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 da Rússia. E a dependência... É o quê? Quanto, vamos quantos por cento? Isso daqui. É. É, é... Pode deixar que eu, que eu... Um quarto de todo o, o gás, da, de toda a energia da... Da, da Alemanha... Precisa. Vem do gás natural. Um quarto. Então, tá. 25% de tudo... Vem do gás natural. E desses 25%, metade vem da Rússia. Entendi. Então estamos falando vai, de 12%, mais ou menos. De dependência total da, total da, ah. da Rússia. É, como que esse gás chegava na Europa? Primeiro, ele vinha sempre pela Ucrânia. Aí, depois de todos esses problemas há vários anos, esses problemas não começam em 2014, 2013, eles começam antes disso. Tem um momento é, em 2006, se eu não estou enganado, que a Rússia desliga o gás para a Ucrânia. Nossa! Para eles congelarem no inverno e morrerem de frio. Como uma forma de pressão, pressão aterrorizar e tal. E aí, quando ele desliga o gás, os países da Europa recebem menos gás. E isso cria um incômodo. Então, qual que é a solução? Vamos construir gasodutos que não passem pela Ucrânia. E aí, quando a, 2014 em diante, isso aumenta. Os russos decidem construir um gasoduto daqui, embaixo do mar, o maior gasoduto submerso do mundo, até a Alemanha. Chama Nord Stream 1. E esse projeto é construído em 2011. E cria uma dependência da Alemanha com a Rússia, no gás, na energia. Depois, recentemente, foi construído o 2. Um segundo igual. Por quê? Porque a Alemanha quis. <risos> precisava de mais. É, precisava de mais, não tinha de onde tirar, quis desligar as usinas nucleares. É, que a gente já falou é, aqui. E tal, e não sei o quê. Bom, esse segundo dobra a dependência e o dobra o fornecimento é, da Rússia com a Alemanha. E nesse segundo, Nord Stream 2... Ele ficou pronto agora. Entendi. Só que ele não entrou em operação. Porque o, o governo americano virou e falou assim... O governo americano sancionou, é, sancionou a empresa que operava e, e sancionou todas as outras empresas que estavam construindo para parar. Por quê? Porque ele falou, se você ligar isso daqui, você vai destruir com a Europa. Você vai dar um poder muito grande para a Rússia. E os americanos falaram, Alemanha, eu não vou permitir... Ah, mas você não manda na é nossa falar, vida. É, você... Ah, é, tá bom. Então eu vou sancionar a empresa. Essa empresa que está construindo, as empresas que estão construindo isso daí, não poderão mais fazer negócio no sistema financeiro americano. Que são empresas é, é alemãs ou, ou russas? São subsidiárias da Rússia, operando na Alemanha e várias outras empresas é. russas. Um consórcio de empresas está construindo isso daqui. Todas as empresas que estavam nessa construção, sancionadas. Ou seja, então... sanção econômica. Aí a empresa vai quebrar. Se ela descumprir. Então travou. A Alemanha não gostou. Falou, meu, você não pode interferir Exato. na minha vida. Aí ela falou, se você fizer isso, você está destruindo com a Europa. Porque todos os outros países da Europa não queriam que a Alemanha ligasse isso. A Ucrânia não queria, a Polônia não queria, ninguém queria. Por, porque eu perder dinheiro ou por causa do poderio que ia dar para a Rússia? Para a Rússia. Ah. Porque a Alemanha é o país mais rico da União Europeia. Se o país mais rico da União Europeia está conectado... Lembra do Mackinder lá atrás? Qual era é. o medo do Mackinder? Alemanha Rússia. Isso. Se esses dois estão juntos, e eu não estou dizendo que eles estão em vias de estar juntos, eu estou mostrando uma dependência, uma dependência mas que traz um, um, um elemento histórico de uma teoria importante que ajuda a gente a explicar tudo o que está acontecendo no mundo. E ele já estava preocupado com isso lá atrás. E a preocupação continua sendo a mesma. Aí o Biden chegou no poder. Aliás, esse é um dos poucos assuntos dentro do governo americano que democratas e republicanos concordam. Ah, é? É sancionar e não deixar entrar em operação o Nord Stream 2. E não entrou ainda. Não entrou. Aí o Biden é, chegou no poder, negociando com a América, falou, tá bom, eu não vou mais sancionar. 
Pode seguir. Toca aí. Isso recente. Nossa. Bem recente. Terminou de construir. Está pronto. Só faltam as autorizações dos órgãos reguladores para começar a operar. O que, que acontece? Começa essa história toda. E o que, que a Alemanha falou ontem? Não ligarei o Nord Stream 2. Isso daqui, é... isso daqui custou quase 11, 11 bilhões de quem, dólares. Quem banco foi? A Alemanha ou... ou a Alemanha e Rússia. Mas a Alemanha é que está interessada. Mas é. perderam e falaram, não vamos ligar. Aí a Polônia aplaudiu, o Ucrânia aplaudiu, todo mundo aplaudiu, falou, ufa, não perdemos a Alemanha para a Rússia. E a Alemanha deu um sinal, claro. E, e os russos... Contavam com essa grana. Então, é, é, essa é a parte interessante ou complicada ou difícil de saber. Tá. Será que os russos não sabiam que isso poderia acontecer? Com certeza. Sim, mas, por um outro lado, eles acham o seguinte. A Alemanha não vai fazer isso. Por que, que a Alemanha não vai fazer isso? Porque se ela desligar o gás agora, ela depende desse gás. O gás vai ficar mais caro para a Alemanha. É. Se o gás ficar mais caro para a Alemanha, vai ficar mais caro para a Europa toda. E o gás mais caro, com inflação, no inverno... É, eu vi, vai de 500 para 2 mil, né? alguma coisa assim. Isso. O Medvedev que falou isso, inclusive. É. É. E aí, olha o que interessante, Vilela. <risos> é, a Rússia... Por um lado, ela pode ter certeza que isso ia acontecer e falou, já era. Não estou preocupado, os ganhos aqui são maiores do que as perdas aqui. Esse é o raciocínio deles. Tá. Ou ele falou, ele, ele não vai ter coragem de fazer isso, porque ele vai perder muito dinheiro, ele vai se colocar numa situação muito difícil aqui. A Alemanha trocou e está esperando ver se a Rússia dobra a aposta. É, a Rússia agora não vai recuar. Só que isso abre uma... uma... <risos> Um outro, uma outra, assim, uma mudança total da, da lógica estratégica do que está em jogo. Por é. quê? Porque agora a discussão vai ser: bom, se a Alemanha resolveu escalar, a Rússia pode virar e falar assim: ah, é? Vou cortar esse outro aqui. Isso. Você está ah. achando que é brincadeira, meu amigo? Então deixa, deixa eu deixar a sua vida muito mais difícil. Você está você tá me testando? Você está me testando mesmo? É isso? O Putin vai falar, então eu vou desligar o gás da Europa. Nossa. Todo mundo acha que isso não vai acontecer. Porque o Putin precisa desse dinheiro, precisa desses recursos. Vamos lá. O Putin está se preparando há anos para esse momento. Você acha Como? Que ele... É. Como que ele está se preparando? Ele sabia que o Ocidente iria trazer sanções econômicas. E aí o que ele fez? Hoje ele tem a quarta maior reserva é, é, internacional do mundo. O que, que é reserva? Dinheiro guardado. Ah, é? É. Mais de 600 bilhões de dólares guardados. Isso é, é, uma, é uma reserva muito grande. A quarta maior do mundo. Outra coisa que ele fez. Ele tinha... É, era 3% em 2008 dessas reservas estavam em ouro. Hoje são 20% em ouro. E era acho que 40%, depois eu olho o número de cabeça, em dólar. Hoje é um pouco mais de 14%, 15% em dólar. Então, ele está vendendo os dólares, se livrando dos dólares, porque ele sabe que ele tá, vai entrar numa rota de colisão com os Estados Unidos, os Estados Unidos vai fechar o sistema financeiro para ele, certo. e ele não quer depender mais do dólar. Ele está comprando e vendendo para a China mais, ele passou a, a assinou um acordo agora quando ele foi na, na Olimpíada lá visitar o chinês ele assinou um acordo de um novo gasoduto da Sibéria para a China por 30 anos isso, isso daí é negociado em euro para não depender dos dólares e ele está preparado assim é, então o questionamento é que talvez ele esteja mais preparado para essa situação do que, que os Alemanha. europeus, do que é. o resto da Europa. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se, se ele dá o cheque aqui, fala, o cheque mate fala para a Alemanha, vou desligar esse gasoduto aqui, ele tem uma reserva boa para aguentar um, um tempo e tem a promessa da, da China de que a China pode ser esse grande... Isso, só que para a China suprir tudo que ele vende para cá, é. vai demorar. Vai não demorar. é imediato, não é imediato. Mas ele tem uma bela de uma reserva, ele enxugou a máquina pública... Olha só. Ele está gastando menos. Ele fez um monte de movimentos para se preparar para essa situação. Existe um outro gasoduto aqui, Yamal, que ele vem aqui dessa província. 
atravessa pela Bielorrússia, Polônia e chega na Alemanha. Isso está aberto. Está aberto. É... Mas assim, a Europa, no geral, depende do gás. Só que o que, que o Putin está fazendo nos últimos meses? Independente da, do conflito com a Ucrânia, ele diminuiu os estoques nos reservatórios que ele, que ele tem lá e diminuiu o fornecimento. O gás na Europa nos últimos meses explodiu. Olha só, cara. E a Alemanha disse que ela não está, que ela não está interrompendo o Nord Stream 2 só por causa da invasão da Ucrânia. Ela disse que todos os últimos movimentos comerciais e estratégicos em relação ao fornecimento de gás à Europa da Rússia colocam a segurança energética da Europa em perigo e que eles não podem mais depender dos russos. Só que eles vão depender de quem? É. Você vai ter que trazer gás natural por navio. Que, Nossa. que é o Liquify Natural Gas. Que é o LNG. né? É, e o Liquify, né? o, é, a forma líquida desse gás, ela, ela precisa de portos caríssimos. E é uma infraestrutura complexa. Você não tem ela imediata. Pô, não são todos os países da Europa que têm esses portos para receber esses navios. Aí eles podem vir do Catar, podem vir dos Estados Unidos, que é um dos grandes produtores de gás. Então, os Estados Unidos podem suprir é, essa demanda não entregando. Agora. Não, aí pode. Pode? Por navio. Mas não é todos os países que têm o acesso do ah, navio. Tá. Vai ser uma situação de desespero para a Europa. E vai ser uma situação de aumento do preço do petróleo e do gás natural para o mundo. Para o mundo inteiro. Que é um aumento do custo de energia. E o aumento do custo de energia tem um impacto gigantesco na inflação. E o mundo já está vivendo uma alta inflação e uma recessão de volta de pandemia, tentando é. se libertar. Para mim foi surpreendente a Alemanha dizer que ela interrompeu e que não vai autorizar o funcionamento do Nord Stream 2. Você acha que foi inteligente? Acho que foi corajoso e necessário. É, de todo que todo mundo se movimentou e fez até agora, a Alemanha, que era a que menos se esperava, foi a que fez a... Foi, deu um movimento mais firme. Agora cabe aos Estados Unidos e o resto da Europa mandar uma mensagem muito clara, coesa e unida de que isso não vai to, não pode prosperar e não vai tolerar. A pergunta é o que, que eles podem fazer é. se eles não vão fazer nada militar. A única coisa que eles podem fazer é sanções mais severas. As únicas sanções que teriam efeito sobre a Rússia... É qual é o calcanhar de Aquiles da, da Rússia? Petróleo e gás. Eles precisam? Não, Ou é, eles têm... a Rússia precisa vender. Ah, precisa vender. E eles criarem um embargo à compra de petróleo e gás da Rússia. Só que é uma faca de dois gumes, porque eles também dependem. E o é. resto do mundo também depende desse petróleo e desse preço, gás. Mas vai... se a economia russa, de, russa depende tanto dessas duas commodities... Para eles vai estar tá maravilhoso e ótimo que o quê? Que aumente o preço. Isso. Eles estão felizes da vida.